Oke, okay, soalnya sudah ya, dengan uh, Agash. 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 Ya, pamit. Lagi. Oh, sensor. Lagi. Anirudh. Kartik. Kartik. Sensor. Uh, Muhammad Ladin. Sensor. ഫത്തേ ഓക്കെ രാഹുൽ സൗരാഗ് ആശം പോയി തോന്നണേ സൗരവ് സൗരവ് അല്ല ശ്രീരാഗ് വിഷ്ണു എ പി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പേരാണ് ഇനി അരുണ് കേറണോ അതോ ക്ലാസ് ഓക്കെ നോ സ്റ്റാർട്ട് ക്ലാസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് the concept of crippling stress right crippling load kandathunna engena nokki adu nammal crippling stress like engena varunnallo nokki right crippling load na problem nokki crippling stress varunna samayathu your final equation was found to be something like this right so crippling stress is equal to pi square pi square e for e is your ring's modulus divided by effective length by k in the whole square effective length by k aanu ഇത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഫോർ ഹിഞ്ച് ഹിഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ യുവർ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഇസ് എൽ ഓക്കെ സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യുവർ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ ബൈ എൽ ബൈ കെ ഇൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നേട്ടും ദിസ് എൽ ബൈ കെ ഇസ് കോൾ ദ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ഓക്കെ മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ആണ് എൽ ബൈ കെ സോ ഇൻ ഷോർട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം യുവർ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൻസ് മോഡലസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഡയറക്ട് എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല കാരണം എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് പല കേസിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ യു കെൻ യുവർ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ബൈ കെ ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ബൈ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സോ യുവർ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഓക്കെ അതിൽ സെൻട്രസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് അല്ല ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ആണ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ടു ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ നോട്ട് ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ ഗിവൺ അല്ല എങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓവർ ഐ ബൈ എ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓവർ ഐ ബൈ എ Right. And finally, uh, based on this slenderness ratio, the beam is classified into three types. One is short column, long column and intermediate column. Uh, no, either, uh, for, a steel, uh, so for a steel bar, you are, uh, if the L by K value is less than 50, it is called a short column. And if, if the value is greater than 200, then it, 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 it comes in the category of long column. And intermediate column, then, uh, the L by K value ranges between 50 to 200. Okay. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെക
ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണിത് ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ട മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എഫക്റ്റീവ് ബൈ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വേഷൻ ടു ഫൈൻ ദ ക്രിപ്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ നൗ and from here you know, if your k value is not given you can find the k using this equation root over moment of inertia by the cross section area okay that's it so this is your crippling stress okay and adutha case your, your your slenderness ratio sr is nothing but actual length by k l by k in the same here formula we depending upon the n condition you can change it to as that ഫോമുല using euler's formula calculate the critical stresses calculate the critical stresses for a series of struts for a series of struts having slenderness ratio of having slenderness ratio of 40 80 160 and 200 under the following conditions under the following conditions first condition both ends hinge and the second condition both ends fix take yang's modulus e is equal to 2.05 into 10 to the power 5 newton per mm square that's it ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഹിന്ദി തരാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഹിയർ യു ആർ ആസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 
Okay, so using Euler's formula, calculate the critical stresses. Okay, so you have to find the critical stresses. For critical stress equation, of current critical stress is nothing but pi square e divided by effective length by k the whole square of L effective by k the whole square. All right. For a series of struts having slenderness ratio 40, 80, 160, and 200 under the following conditions. Okay, but in the cases I just said, only when now critical stress are going to be there. That is 40 slenderness ratio 40 is something that slenderness ratio 80 or 160 or 200 are going to be there. That is first part. That is for both ends hinged are conditional. Okay, now both ends hinged. Okay, now when both the ends are hinged, your effective length, L effective is nothing but L is the end of the hinge down the easily, L effective is L. So that means your equation will turn as sigma crippling stress is equal to, you know, pi square E divided by L by K, the whole square formula equivalent. Right, so Young's modulus E value is given. Uh, Length are illa, k are illa. But some kind of thing, l by k value that under under. Alright. So you have to find the slenderness ratio. In this, in this, one or one part try to do. For slenderness ratio, slenderness ratio 40. Okay, 40 are the slenderness ratio. In this, under that, when l by k is equal to 40, that under under. Alright. So in this case, the first case is crippling stress. Crippling stress is equal to pi square into your Young's modulus E is 2.05 into 10 to the power 5 divided by L by K is 40 the whole square. Solving, you will get the triplet stress. Similarly, B part for slenderness ratio, whether 80. Right. Find the triplet stress. Similarly, moon case, null case. See them. Solve here and solve here. So, see the clear line. There's no layer. Complex stress is equal to pi square e by L by k is 40. Right. Total zero answer for no.
Sudah, pas pada ini. A, B, C, D. प्रत्यक्ष चेत फस्ट Yes, correct. One, two, six, three. That's the note and part. I'm just going. Okay, six, three, one, two, six. Okay, right. That means note and part. I'm just going. But second part, second part. That is, well, by K is eighty. Speed okay. Three, one, five, seven. Yes, three one five point eight. Okay, correct. No doubt about it, Mr. C. Yes, C is correct. One seventy eight point nine five. Another another note. The next one. This two hundred. Yes, good. Correct. So the first part of our question will be like direct at it. It's all we have. Or no solution. डायरेक्ट है ना कि टप्पे सो फर्स्ट केस ले मैंने इस वन टू सिक्स फोर पॉइंट फाइव फोर राइट वन टू सिक्स फोर सिक्स फोर पॉइंट फाइव फोर न्यूटन पर कम्युनिस्ट कर राइट तो सिमिलरली बी पार्ट ले केस ले यार टप्पिक्स वो सॉल्व है तो थ्री वन फाइव पॉइंट में समथिंग न्यूटन पर कम्युनिस्ट कर सी पार्ट ले सी ना � L by K value is 160. Your coupling stress, your coupling stress is 70. Hala, coupling stress is 160. How much is it? 79.5. Right, 79.03. No turn back. No square. And finally. When your L by K value was 200, your crippling stress value was found to be 50.58 newton per square. Right. With that in mind, some people are curious about this. When your L by K value is increasing, L by K value more than N sets it, then the sum of the crippling stress value is decreasing. Right. The denominator value on it, and that value is increasing. Your crippling stress value. Decreases right when L by K value increases, that becomes a long column, right? Now, uh, in our case, the second when both the ends are fixed, okay, that one is okay. Both the ends are fixed, and there is no other condition. Well, say similar to the one when both ends are fixed, okay. Equation on the matter where no ka and answer is it? There is A, B, C, D, no other case. Is okay. Both ends are fixed. When both ends are fixed.
ಎಸ್ಕಿಟ್ಟೆ ಹೊನ್ಸ್ರೆಡ್ಯ ಎಲ್ ಬೈಕ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಕಿಟ್ಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಅವರ ಎಲ್ ಬೈಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏನ Yes, okay, correct. Good, very good. Yes, sell by K40. That's correct. Answer is 550. 531, 530. It's a little variation. It's personal. 580. It's a little bit of calculation. It's a little bit of calculation. It's a little bit of calculation. Sir, it's a little bit of four and four and one to play. Right. ಮಾಡಿ <laughs> 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 ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಚಿಂತಿಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಇಂಟು ಫೋರ್ ವೈಸ್ ಚೆಯ್ದಾಗ ಕಳಿಸಿದ ಕಳಿಸಿದ ಕಿಟ್ಟಿ ರಿಸಲ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಾತಿನ ಇಂಟು ಟೂ ಫೋರ್ ವೈಸ್ ಚೆಯ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಯಂಬೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟು ಫೋರ್ ವೈಸ್ ಚೆಯ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಕಾರಣ ಕಳಿಸಿದ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಕಿಟ್ಟಿದ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಟ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೋ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ ಕಿಟ್ಟಾದವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳು ಯುವರ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಮಾ ಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೈ ಕೆ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಇವಡೆ ಬೋತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ ಬೋತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆದ ಉಂಟು ಯುವರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂಥ್ ಲೆಂಥ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಲ್ ಬೈ 2 ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂಥ್ ಬೈ 2 ಆಗ ಅಲ್ಲ ದಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಫೈವ್ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ್ಟಿಕ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಟ